这是一则平平无奇的汉堡王户外广告，一个环保。但是二零一九年末，汉堡王突然公开了一个大秘密。那一年，全英国所有汉堡王户外广告的环保背后，都有一个被挡住的麦当劳巨无霸。汉堡王说：“全世界的人都知道，我们的环保要比那一家汉堡更大。”在中国，很多人以为麦当劳主要是卖鸡肉汉堡的，它的死对头是肯德基。其实麦当劳是靠牛肉汉堡起家的，汉堡王才是麦当劳真正的宿敌。汉堡王和麦当劳已经打了六十年广告大战，让我们先来回顾下汉堡王和麦当劳最经典的几次战役。Ready go！ 一般来说，汉堡王最大的汉堡是环保系列，麦当劳最大的则是巨无霸。汉堡王不放过任何一个嘲笑麦当劳汉堡小的机会。二零一九年一月，麦当劳因为知识产权纠纷，在欧盟丢掉了巨无霸的商标所有权。这下好了，原本只有麦当劳可以独享“巨无霸”这几个字，现在欧盟所有公司都能用了。于是瑞典汉堡王幸灾乐祸地把自己的菜单都改成了“不是巨无霸”系列。可以看看这些汉堡的名字。The burger, Big Mac, wish. I'd like a Big Mac, but actually big. Anything but a Big Mac. 汉堡王还喜欢贬低麦当劳的汉堡不是真火烤。二零一七年圣诞夜，汉堡王千里送温暖，给麦当劳空投了一架碳烤炉，然后当场给麦当劳唱了一首歌。在汉堡王眼里，他们才是真火烤，麦当劳的就是垃圾。Don't garbage。不，麦当劳有事也会忍无可忍。二零一六年，汉堡王在法国开了新门店，麦当劳终于找到反击的机会，立了两块路牌，再走五公里你就能吃到麦。麦当劳，而最近一家汉堡王要在二百五十八公里外。当然，汉堡王不是好惹的。他们后来接着麦当劳的视频，又拍了一个视频广告。人们去麦当劳仅仅只是为了买杯咖啡提神，好开去二百五十三公里外的汉堡王吃汉堡。事实上，比起汉堡王来说，麦当劳才是这个星球上不可撼动的快餐业老大。二零一九年，麦当劳全球有三点九万家店，营收可以达到二百一十点八亿美元，而汉堡王全球只有一点八万家店。二零一九年的营收是十七点八亿美元，只有麦当劳的十二分之一。中国知道汉堡王的人，可能远远不如知道华莱士的人多。如此巨大的差距，是谁给汉堡王勇气去不断挑衅麦当劳呢？这其实是汉堡王的一种商业策略。这种疯狂 diss 对手的广告被叫做比较广告，是很常见的商战形式。研究发现，在人们说话比较直接的欧美国家，比较广告在多数情况下比普通的品牌广告更有效；而在中日韩这样人们说话爱兜圈子的国家，广告打亲情牌可以，攻击别人就更容易引起反感。业界巨头都曾用过这样的广告，比如宝马和奥迪，可口可乐和百事可乐，苹果和三星。事实证。明相对较弱的一方，如果使用比较广告，在短时间内更容易获得更多利益。广告提到更强的公司，是在借对方的名声提升自身的关注度，就像老罗评价他的友商苹果一样。苹果是一个多么令人敬畏的这么一个公司，是吧？虽然我们目标迟早是要干死他。汉堡王这么搞碰瓷，还有他的苦衷。虽然汉堡王现在和麦当劳有着巨大的差距，但在故事的最初，这两家还势均力敌。成立于一九四零年的麦当劳和成立于一九五三年的汉堡王，正好赶上了二十世纪六十年代美国快餐业迅速成长的黄金时期。在当时，好几家快餐公司都已经杀红了眼。麦当劳的创始人甚至说过：“如果我的竞争对手掉进水里，我会给他们嘴里塞上一根软管，再把水龙头打开。”面对激烈的竞争，盲目扩张的汉堡王很快遇到了资金短缺的障碍。他们无奈找到的出路是换爹。汉堡王先后被迫换了五次大老板：皮尔斯·百利、大都会、蒂亚·吉欧、TPG 资本和三 G 资本。铁打的汉堡王，流水的爹，只能眼睁睁看着麦当劳一步步做大。而且麦当劳还有一个让汉堡王羡慕的地方，那就是麦当劳是一家披着快餐店外衣的房地产公司。虽然他们都是特许经营，但汉堡王的加盟商需要自己租房，麦当劳大部分则是自己有房。别以为你长得帅我就不打你。麦当劳全球的店面里，百分之四十五的土地和百分之七十五的房屋都归麦当劳所属。也就是说，麦当劳所赚得的潜力
，不仅有向加盟商出售原料所得的利润，还有这些地点高额的房租。难怪麦当劳的店铺数量只是汉堡王的两倍，但品牌价值却是汉堡王的十八倍。错失了领导地位的汉堡王，只能延续攻击性风格的广告。烧了麦当劳的广告，你就能免费获得一个环保。定位在麦当劳，你能用一美分获得一个环保。万圣节打扮成小丑去汉堡王，你也能免费获得一个环保。不过，麦当劳和汉堡王虽然天天打架，在汉堡缩水这件事上，他们倒是惊人的相似。